আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি নিয়ে আলোচনা করব আজকে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি ক্লাস নাম্বার 1 যা বিবিএ অনার্স এবং বিবিএ পাস কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো হয় তো সবাইকে আমাদের ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করার জন্য একটা নিয়ম দেখব তো সেই নিয়মটা নিয়ে আমরা আলোচনা যাচ্ছি তো আজকে আমরা যে নিয়মটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রুলস ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে যে ফর এ টু টেক্সপেন্স মানে বকেয়া বেয়ের জন্য অর্থাৎ বকেয়া বেয়ের জন্য কি সমন্বয় জবাবতা করতে হয় তো সমন্বয় জবাবতাটা হচ্ছে ডট 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 এক্সপেন্স ডেবিট আর ডট 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 পেয়েবল ক্রেডিট অর্থাৎ যে এক্সপেন্সটা বকে থাকবে সেই এক্সপেন্সটার নামটা শুধুমাত্র আমরা ডট ডটের জায়গায় তো শূন্য স্থানে বসাই দিলেই আমাদের সমন্বয় জবাবতা হয়ে যাবে তো যত বকে আর ব্যয়ের জবাবতা আছে সবগুলো বকের জবাবতা আমরা এই রুলসেই করতে পারব এবার আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এক নম্বর এক্সাম্পল বলা আছে স্যালারিজ আনপেড টাকা টু থাউজেন্ড অর্থাৎ বেতন বকে আছে দুই হাজার টাকা এটার জন্য যাবেদা কী হবে স্যালারিস এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারিস পেয়েবল ওই যে আমরা রুলসে দেখছিলাম ডট ডটের জায়গায় শুধু স্যালারিসটা বসাই দিলাম আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আমরা যে র্যান্ড ডিউ টু ল্যান্ডলর্ড টাকা থ্রি থাউজেন্ড অর্থাৎ বাড়িওয়ালার নিকট বাড়ি ভাড়া বকেয়া হচ্ছে তিন হাজার টাকা তো এখানেও আমরা অ্যাডজাস্টিং করব র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট র্যান্ড পেয়েবল ক্রেডিট ওই যে আমরা শূন্য স্থানে শুধুমাত্র র্যান্ডটাই বসাই দিলাম তাহলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে এভাবে আমরা সকল বকেয়ার যাবেদাগুলো সলভ করতে পারব এখানে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এক্সারসাইজগুলো সলভ করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলেই আমরা সলিউশনগুলো দিয়ে দিব সবাইকে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ